Magandang gabi po sa lahat. We welcome you in our night full of healing and miracles. Sinong excited sa healing and miracles na gagawin ng Diyos sa kanya sa oras na ito? Amen po. Comment naman natin yan sa chat box. Sabihin mo, excited na ako sa gagawing kagalingan at milagro ng Diyos. Amen po. As we begin tonight, let us invite our friends and family to worship God. Pray and listen. Listen to His word. No, maganda ngayong oras na to talaga. Magamit natin yung social media natin. 
not in spreading bad news, kundi spreading good news. Di ba? Spreading good news of hope, good news of salvation para sa iba. Amen po? Magamit natin yung social media talaga natin para ipakalat ang positibong balita na nanggagaling sa Panginoon. Amen po? Ngayon po, handa na po ba tayong magpuri at sumamba sa ating Diyos sa oras na ito? Pero bago po tayo magpuri at sumamba sa Diyos, pwede po ba nating siyasatin pa ang ating puso sa mga pagkakataong ito? Alam nyo po, may napansin ako sa Bible. Sabi ni Jesus sa Matthew 5, verse 23 to 24, pabasahin ko po ito sa inyo. Sabi dito, Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them, then offer, then come and offer your gifts. Alam niyo po, what I observe here, sometimes unforgiveness hinders true worship. Ulitin ko po, unforgiveness hinders true worship. Kaya po, before we offer our worship to God, let us ask ourselves first. Let us check ourselves first. If there are something and someone that we need to release forgiveness for. Amen? Handa na po ba kayo magpuri sa Diyos? Kailangan maging handa rin yung puso mo magpatahuan sa kapwa mo. Ngayon, it doesn't matter who did it first. What matters today is who forgives first. No? Because those things will free you from those issues. At alam niyo po ba, when you release forgiveness, you are freeing yourself to come to God in prayer, to worship Him, and to listen to His Word. Kapag malaya ka, malaya ka rin makakalapit sa dambana ng Panginoon. Sinong excited lumapit sa dambana ng Panginoon? Kaya whatever issues of the past, let us learn to forget and to forgive. So excited na po ba kayo in worshiping God? And excited na rin ba kayo mag-release ng forgiveness? Sinong excited dito? Okay? So share nyo po ito ah At mag-comment po tayo sa chat box natin. So kung excited ka na mag-worship sa Panginoon, let, have, let us have some have this moment of prayer. Okay? So manalangin po muna tayo sa Panginoon. Panginoon sa oras na ito, pinubuksan po namin ang aming puso sa ito. Salamat sa iyong mga salita. At ngayong oras na ito, Panginoon, patuloy naming nire-release ang aming puso mula sa lahat ng galit, mula sa lahat ng bitterness, mula sa lahat ng inggit, Panginoon. And Lord, nire-release din namin ang aming puso mula sa lahat ng mga stronghold mula sa nakaraan, Panginoon, upang hindi ka namin malayang mapigyan ng kapurihan. And Lord, sa oras na to, we release forgiveness for those people na nakasakit sa amin. Lord, we forgive them. And Lord, sa oras na to, we ask forgiveness maging sa iyong harapan. Continue to forgive us, O Lord. Para mapurihan ka namin Masamba ka namin ng todong-todo, ng walang tinatago. Masamba ka namin ng malayang-malaya. Panginoon, salamat po Diyos itong amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us worship God and let us give our best offering to God through our worship. Sige pa po rin natin ang Panginoon. Pinay nga na itinudulog namin sa iyo ang aming mga mga Patuloy ka namin sinasamba pang iman at pinadakila. Lord God, hallelujah. Patuloy namin ibinibigay sa iyo, Panginoon, ang lahat-lahat. Sapagkat ikaw ang tapat ng Diyos na patuloy na kumikilo sa bawat isa, Lord. Lord, patuloy ka namin kararangan ang mga Tunay nga yung dahilan, Lord God, kung bakit kami narito, Panginoon, is to worship you, yes. to honor you, O oh yes. God, sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Saan ka nang galing? Kung saan 
Bye. 
God, puri ng Diyos. Grabe yung presence ng Lord. Nadama niyo po ba yun? Sa mga nakadama, pwede po bang i-share natin ito sa ating mga kaibigan? No? Nang madama din nila kung gano sila pinatawad ng Panginoon. Truly, we can freely come and experience God's presence when we have no bitterness in our hearts. Di po ba? At ngayon po, araw na naman ng mga puso, di ba? Dapat yung puso din natin mapalaya mula sa mga galit, mula sa mga inggit at mga mula sa mga walang kapatawaran, di ba po? We need to learn to let go and be free. Kaya kapatid, kamusta puso natin? Comment below nga kung kamusta ang estado ng puso natin ngayong oras na ito. Ayan. So ngayon, there is a story in the Bible sa buhay po ng isang paralitiko, okay? Yung paralyzed man who seeks healing before God but finds forgiveness on it. Di ba? Mapapansin natin sa story niya. Siya yung taong nangangailangan ng kagalingan pero siya yung taong pinatawad ng Panginoon. Di ba? Maaring sa oras na ito, kapatid, akala natin kagalingan ang kailangan natin pero mamaya makikita natin ang tunay pala na kailangan natin ay ganap na kapatawaran. ba? Diba? Sige po, basahin po natin yung isang part lang or verse mula po doon sa story ng paralitikong iyon. Sabi po dito sa Mark 2 verse 5, When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Ulitin ko po. When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Pakisabi nga po sa sarili natin, forgiven. Ayan. Ngayong oras na ito, pag-usapan po naman natin ay He forgives. Last time pinag-usapan natin yung He cares, no? Sinong naramdaman talaga yung pag-ibig ng Diyos? Naramdaman na may nagmamahal sa Kanya, no? May nagmamahal na higit alaga sa kanya no at yun yung Dios. At ngayon naman gustong ipaalala sa atin ng Panginoon that he forgives, no? He forgives. Kaya ngayong oras na ito, yun po yung ating topic, yun yung ating pag-uusapan sa buong pagkakataong ito. Okay? So three things that we can observe in the story ng paralitiko. Una, the faith of men. Okay? So simulan na po natin. Sabi dito, the faith of men. Makikita natin dito, we can observe how the four men carries this paralyzed man to Jesus. ba? Diba? Makikita natin yung apat na paralitiko, dinala, ah, uh, apat na paralitiko, yung apat na lalaki, dinala yung paralitikong ito kay Jesus. ba? Diba? What does it teach us? Ano yung tinuturo nito sa atin? As a follower of Christ, who witness Christ's power, Let us all practice what the four men did. Ano yung ginawa nila? An act of faith who makes a way for each people to be reconciled and receive their healing. Amen po. Makikita natin dito yung condition natin dati. Bago natin makilala si Lord, di ba? may mga taong tumulong sa atin upang makalapit tayo sa Panginoon at matanggap natin ang kanyang kapatawaran. At dito sa story ang ito, may apat na lalaking gumawa ng paraan para makalapit ang paralitikong ito kay Jesus. ba? Diba? At ngayon naman, ano ang pinapaalala nito sa atin? Tayo, 
na nakakilala sa Diyos. Dapat tayo na yung gumawa ng bagay upang mapalapit natin yung iba sa Panginoon. No? Maranasan din nila ang kapatawarang binibigay ng Diyos. ba? Diba? Alam nyo sa istoryang ito, mao-observe natin, ang Diyos, si Jesus, na honor siya sa apat na lalaking nagdala ng paralitiko. na amaze siya sa mga lalaking ito na ginawa ang lahat para makalapit ang paralisadong lalaking ito sa kanya. Kaya nga kapatid, kung meron pa tayong mga taong hindi pa nararanasan ng pagpapatawad ng Diyos, maging tulad tayo ng apat na lalaki na ito. No? Maging tulay tayo para mapalapit ang mga taong ito kay Jesus. At kung merong mga hidwa ang nagaganap sa ating mga kapatiran, nalangin ko na hindi tayo gagawa o magsasalita ng mga bagay na maghihiwalay sa kanila sa Diyos. Kundi magiging tulay tayo tungo sa kaayusan at kapatawaran. ba? Diba? May mga issue, may mga problema, ba? Diba? I hope maging tulad tayo ng apat na lalaki. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng paraan para mabigyang solusyon ang problema. Hindi gumawa sila ng paraan para hindi gumawa ng problema pa, hindi gumawa sila ng paraan para masolusyonan ang problema. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 5 verse 10, eh, Blessed are those peacemaker, for they will be called children of God. Alam mo, kinalulugdan ng Panginoon yung mga taong gumagawa ng bagay para sa kapatawaran. Kaya mga kapatid, sana maging tulad tayo ng apat na lalaki. Nawa maging tulad tayo nila. Na hindi tayo magiging tulay para sa kasiraan, kundi maging tulay tayo para sa kapatawaran. Kung may isang bagay akong natutunan kapatid sa buhay ko bilang isang kristyano, yun ay ang magpatawad. No? Alam mo, may mga pagkakamali din ako noon. Di ba? May pagkakamali din yung ibang tao sa paligid natin noon. Pero alam nyo, ang tinuro sa akin ng Diyos, dapat mas pangibabawin natin ang ating pagpapatawad. Dapat mas panaigin natin ang ating pananampalataya. Dapat mas manaig yung pagpapatawad sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon. ba? Diba? Kaya tinuro sa akin ni Lord eh, na hindi na isyo kung sino o ano ang isyo na ngayon kung sino ang unang kayang magpatawad. ba? Diba? Kaya ngayon, kapatid, patawarin mo na kasi. No? Alalahanin natin that our God forgives. Kaya kung nagpapatawad ang Diyos, tutunan din natin patawarin ang iba. No? Alam niyo po, yung apat na lalaki, pwede nilang sabihin na yung ah, paraliti kong yun, mabigat. Di ba? Ang hirap mapalapit kay Jesus. No? Pero alam mo, hindi ganun yung nangyari sa storya. Ah. Ano yung nangyari? Sa kabila na may higaan pa yung paralitiko, diba? sa kabila na madaming pao, ang hirap ilapit ito kay Jesus. Ano ang ginawa ng, mga para, ng apat na lalaking iyon? Gumawa pa sila ng kakaiba, imposibleng paraan. Diba? Yung parang extra effort na nila yon, radical na ginawa nila. Anong ginawa nila? Pumunta sila doon sa bubong, binakbak ito. Tapos dinala doon yung paralitiko at ibinaba ito palapit kay Jesus. ba? Diba? Makikita natin kung gano'n yung effort ng apat na lalaki, kung gano'n sila karadikal upang ang paralitik ng ito makatanggap ng kagalingan. At ngayon, kapatid, tinuturo ang tayo ng Diyos na tu- maging tulad tayo ng apat na lalaking ito na kung gano'n man kahirap para magkaroon ng reconciliation ng kapatawaran para sa ating mga kapatiran pero maniwala tayo that God can make a way no yung tipong tingin mo malabo na siyang magpatawad eh o malabo na magkaayos eh nagkakamali ka kapatid kayang-kayang ayusin kayang-kayang gumawa ng paraan di ba ang kailangan lang nating gawin bakbakin di ba yung apat na parilite ko, bago uh, apat na parilite ko, ulitin ko yung apat na lalaki, di ba? Bago nila napalapit yung parilite ko kay Jesus, may binakbak silang pin, uh, bin, bubong, no? May binakbak silang bubong, di ba? 
Maari kapatid, yung bubong na to, it pertains to your uh, yung pride, no? Na kailangan bakbakin, di ba? Observe natin yung bubong naging nasa taas eh. Minsan, it pertains to our pride, di ba? Ang taas-taas, di ba? Para kailangan bakbakin yan. Para talaga magdumalo yung reconciliation. Para talaga dumalo yung forgiveness. Di ba? Kaya mga kapatid, magpapakbak ka na, no? Oo. Pabakbak na tayo. No? Maging tulad tayo ng apat na mga lalaki na gumawa ng paraan para ang paralitiko ay makalapit kay Jesus. Di ba? Kung paanong posible na nadala ng mga, para, ng mga lalaking ito ang paralitiko kay Jesus sa pamagitan ng bubong. Di ba? makakagawa din ng Diyos ng paraan para magkaroon ng kaayusan ang ating mga kapatiran. Basta magkaroon lang tayo ng pusong bukas upang mapatawad ang iba. No? Alam mo kapatid, hindi lang ito para sa mga taong nakagalit natin eh, o nakaaway natin. Eh. Alam mo, itong mensahe ng Diyos ay para rin sa mga taong hindi pa nakakidala kay Lord. No? Yung tipong feeling mo, wala ka ng pag-asa yung tipong feeling mo, wala ka ng kapatawaran. Kapatid, nagkakamali ka. Ang Diyos kayang gumawa ng paraan sa buhay mo. Kayang kaya kanyang abutin. Kayang kaya niyang iparanas ang kapatawaran niya para sa iyo. Di ba? Alam mo, maaari ngayong oras na ito eh. Habang nagpe-Facebook ka, bigla mong napindot ito. O kaya nag-notif sa iyo. Di ba? Alam mo, ito yung mga kaparaanan ng Diyos eh para maabot ka niya, para masabi niya sa iyo, anak, pinapatawad kita. He forgives. No? Kayang ihatid ng Diyos ang kapatawaran niya sa iyo. And I hope sa mga nakakilala na kay Jesus, di ba? let us be this man na nagdadala ng tao palapit sa Diyos. Nagdadala ng tao para magkaayos, magkaroon ng kaayusan sa harap ng Diyos. So yun po yung unang first yung unang point natin the faith of men okay so let us always work for reconciliation and forgiveness kasi yun yung kinalulugdan ng Panginoon yung tipong maging agent tayo at ambassador talaga tayo ng pag-aayos at pagpapatawad na nagmumula sa Panginoon di ba alam niyo yung mga ambassador yun yung mga role nila eh, to represent a country no kung meron mga hidwaan, sila yung magre-reconcile, I hope maging ganun talaga tayo. Simulan natin to sa sarili natin. Diba? Simulan natin to sa kaibigan natin. Simulan natin to sa mga kaklase natin. Sa mga katrabaho natin. Sa mga ka-churchmate natin. Diba? Okay? Sa mga magulang natin. Sa mga leaders natin. Diba? Magkaroon talaga ng kapatawaran at kaayosan. So yun po yung unang point na nakita ko dito. The faith of men, I hope and I pray na maging tulad tayo ng mga lalaking ito no? na may mataas pananampalataya sa Diyos at ginamit ng Panginoon para sa kaayusan. Kaya pa. Pangalawa, pag-usapan natin, the condition of men. The condition of men. We can observe here the physical condition that the man has. No? Paralay siya. Ilang taon nang nakahiga. Walang ginagawa. Hindi makabangon at hindi makapaghanap buhay. Alam niyo po, sometimes this pertains to our condition today. Maybe hindi ka man paralisado physical, pero may ibang part ng buhay mo na parang paralisado ka. Maybe the way you think, paralyzed ka na pala. Yung tipong pur- puro negatibo na lamang. Di ba? Puro uh, kung ano, anong negative na bagay yung naiisip. Di ba? Maybe paralyzed na pala yung social life mo. Ang dami mo ng haters. Ang dami mo ng kaaway. Ang dami mo ng kagalit. No? Maybe paralyzed na pala yung financial mo. Finances mo. Di mo alam kung saan ka kukuha ng ikabubuhay. O di kaya hindi ka makagalaw o makaalis kung saan ka may pinagkakautangan, di ba? Maybe paralyzed na pala yung spiritual mo. Yung tipong di mo na marinig yung sinasabi ni Lord. Yung tipong di mo na maranasan yung presence ni Lord. 
Kaya nga, mga kapatid, let's evaluate ourselves. Saan pa din ang buhay ko paralisado ko? May dysfunction ba na nagaganap? At alam mo, baka kaya ka paralisado mula sa mga bagay na yun. Kasi nga, may mga bagay ka pang kailangan gawin at hinga ng tawad. Maybe you need to release forgiveness for yourself, for the people around you, and even ask forgiveness for the people around you and to God. ba? Diba? Alam mo, yung paralisado, ang tagal. Ang tagal niya nang nakahiga. Ang tagal niya nang walang ginagawa. Maaaring ganun yung naranasan mo. Parang ang tagal-tagal mo na itong dala. Ang tagal-tagal mo na itong dala-dala yung sakit na ito. Ang tagal-tagal mo nang walang pera. Diba? Ang tagal-tagal mo nang maraming negatibong pumapasok sa isip. Diba? Tagal-tagal mo nang hindi naririnig si Lord. Diba? Parang ang tagal-tagal na we need to evaluate ourselves. We need to know our conditions so that God can express His healing in our lives. Kailangan natin malaman yung condition natin sa pamagitan nun. Gagawa ang Diyos ng kanyang pamamaraan para pagalingin ka. Kaya mga kapatid, saan masakit sa'yo? Di ba? Masakit na yung puso mo, yung wallet mo. Di ba? Saan parte masakit sa'yo? Yung social life mo. Di ba? Ano yung mga bagay na paralisado ka ngayon? Alamin mo na yun. Know your condition. At mamaya, idudulog natin yan sa Panginoon. Amen to. Pabalikan po nga natin yung una natin pinag-usapan. The first na pinag-usapan natin ay the fate of men. The fate of men. Pangalawa, ano po? The condition of man. Okay, the condition of man, yung paralitiko, pangatlo, the forgiveness of God. The forgiveness of God. Alam niyo po, we can see here how Jesus respond in the condition of the paralyzed man. Nakita ni Jesus yung paralisado, nakahiga. Nakita niya may physical condition na kinakaharap. Pero pansin mo yung respond ni Jesus. ba? Diba? Kitang-kita niya ni. Pero ano ang sabi ni Jesus? Son, your sins are forgiven. Pag tinignan mo, ang labo naman nito, Lord. Sabi ko, pagalingin mo ko, hindi patawarin eh. Di ba? Mapansin mo parang, Lord, walang connect naman. Di ba? Dapat sinabi mo, Lord, you are now healed. Ba't naman ganun? Di ba? Papansin natin, iba yung respond ni Jesus. Pero alam nyo, what Jesus emphasizes here, that there are some things that require much attention and that is the healing of the heart. Diba? The healing of the heart. Kaya din minsan eh, diba? parang iba rin tayo mag-respond sa pinapagawa ni Lord. Minsan sasabihin ng Lord sa atin, Uh, purihin natin siya. ba? Diba? Sambahin natin siya. Pero ayaw mo namang umatend ng church. ba? Diba? Minsan iba yung respond natin. You know? Pero ngayon tinatama tayo ng Panginoon. Diba? Minsan yung iba rin respond natin. Diba? Pag iba yung nagtuturo, pag hindi mo gusto yung nagtuturo, iba yung respond mo. Diba? Pero alam mo dito tinaturoan tayo ng Panginoon. Kasi sometimes, nagiging iba yung respond natin kasi nga baka may ibang dinadala ka. ba? Diba? Baka iba yung respond mo dito kasi iba yung dinadala mo. ba? Diba? Kaya dito, nakita ni Lord, ito kailangan niya ng kagalingan physically, pero mas kailangan niya ng kagalingan spiritually and emotionally. ba? Diba? Nakita ni Jesus, ito, kailangan itong maranasan ng pagpapatawad. ba? Diba? Mga kapatid, yung condition na meron ka ngayon, physically, emotionally, intellectually, socially, financially, and spiritually, baka it requires healing of God. 
pa kaya di ka gumagaling kasi God wants you to experience real healing through forgiveness. Di ba? Baka kaya ka di ka kaya baka kaya hindi ka pa financially free kasi there are things that God wants you to deal with. No? Kung paning lalaking yun, walang hanap buhay, nakaiga lang eh. Baka may gustong idi lang Panginoon. Baka kaya hindi ka makaalis dyan. Patuloy ka naghihikakos. Baka God wants to deal something. Amen po. Baka kaya hindi ka spiritually nagkakaroon ng breakthrough. Because there are things that God wants you to be set free first. Di ba? Una na doon, setting your uh, pride, no? Di ba? Minsan yun yung hindrance, eh, kaya ka hindi nagiging spiritually free. Kaparoon ka ng pride, ayoko makinig sa kanya. No? Ayoko makinig ng worship sa kanila. Di ba? Kaya a-attend ng ibang church. No? Di ba? Kaya makikinig ng ibang preacher. No? Baka kaya... There are things that God wants you to be set free. Yung mga yun, no? Baka yung moment lang na kailangan natin to receive real healing is the real forgiveness. ba? Diba? That is coming from the people who mock us. No? Kasi mapapansin natin dito eh, yung moment na inaantay ng paralitiko ay yung moment na pagalingin siya ng Panginoon. Physical healing. Pero alam mo, what he received much sa expectation niya, yung na-receive niya, yung healing na nanggagaling sa puso. Di ba? The forgiveness that is coming from God. Baka yung moment lang na kailangan mo para matanggap mo yung tunay na kagalingan ay yung pagpapatawad na nanggagaling sa mga taong nang hamak sa iyo. Baka yung moment lang na kailangan natin sa buhay natin kaya ka physically may ano problem paralyzed di ba or spiritually or any area baka kasi kailangan talaga natin yung moment na mapatawad tayo ng Diyos di ba baka yun yung moment na inaantay antay natin ngayong oras na ito kaya nga mga kapatid if you have some issues with anybody the message of God today, He forgives. Diba? Learn to ask forgiveness for others and learn to set free others by forgiving them. Diba? Hindi ka lamang dapat humihingi ng tawad sa iba, kundi ikaw din pinapatawad mo rin yung iba. Diba? So baka yun lang yung moment na mag, sa pamagitan nun, it will lead you to breakthrough, no? Kaya baka hindi ka pa spiritually nakaka-breakthrough kasi may ganyan ka pang aspect na kailangan mapang madil, no? And most especially, learn to ask forgiveness to God and learn to receive His forgiveness, love, and grace. Amen po? Di ba? So, ikaw, tapit ka sa Diyos. Lahat tayo nagkakasala sa harap ng Diyos. Lahat tayo hindi ka rapat dapat sa Diyos sa harap niya. Hingin natin ang kapatawaran niya. At kapag humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, dumapit ka sa kanya ng totoong-totoo sa puso mo. Tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang pagpapatawad. Tanggapin mo ang pag-ibig. Tanggapin mo ang grasya ng Panginoon. Kasi alam niyo, napansin ko, maraming kristyano, lumalapit sila sa Diyos, humihingi ng tawad ng totoo. Pero, Meron pa rin sakit ang puso kasi feeling nila hindi sila pinatawad ng Diyos. No, nagkakamali ka. Kapag humingi ka ng tawad sa Diyos, totoong dumapit ka sa Kanya, totoong pinatawad ka niya. Diba? Lagi mong tatandaan, kapatid, God loves you. Kaya nga last time, topic natin, God, He cares eh. He cares. Kasi ang Diyos nag-aalala sa iyo. Kaya mo naririnig yung message na ito kasi mahal na mahal ka ng Diyos. At kaya, kaya kanyang patawarin. Whatever it is, God can forgive you. Always remember that He forgives. He forgives. Pakisabi nga po, He forgives. Ang Diyos ang, ay nagpapatawad. 
kaya dapat tayo din ay marunong magpatawad. Dahil ito ang susi sa ating kalayaan, ang kapatawarang nang gagaling sa Diyos. Dito po ako mag end Sabi po sa Matthew 6 verse 12, ito po yung familiar na prayer na lagi natin naririnig. Sabi po dito, And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Amen? So as we come to God asking for His forgiveness, let us learn to forgive others then. Bakit? Anong sabi kasi ng Diyos? For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Sabi yun sa verse 14, kapag daw pinapatawad mo ang iba, ang Diyos din ay pinapatawad ka. Amen? At kapag hindi mo daw pinapatawad yung iba, ang Diyos din ay hindi ka niya papatawarin sa kasalatan. Amen po. Ito, may natutunan po ba tayo ngayong oras na to? Amen. The faith of men. Pangalawa, the condition of man. Pangatlo, ano po yung pangatlo natin? Kalimutan nyo na agad ha. Ang pangatlo po natin ay the forgiveness of God. Amen? So, lagi nyo lang pong tatandaan yan. Faith of men, condition of men, forgiveness of God. God loves you. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. And He is here to forgive you. Amen po? Nagpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Lagi nating alalahan na tayo ay pinatawad ng Diyos. Kaya dapat tayo ay magpatuloy at magpatawad ng iba. No? Kaya pagpatuloy lang po tayo para po sa Panginoon. Amen po? May natutunan po ba tayo? He forgives. Ang Diyos ay nagpapatawad. So, sa ating pong paglapit sa Panginoon, dalim po natin ang ating mga kondisyon. Diba? Kung ano mang mga kondisyon na kinakaharap mo ngayon, paralisado ka sa ganitong aspeto, sa iyong physical, spiritual, intellectual, social, financial, o kung saan pa mang bagay ngayong oras na to, ang Diyos ay kayang iunat ang kanyang kamay at bigyan ka ng kagalingan. Maaari sa oras na to, yung kagalingan inaantay natin ay makukuha lang natin sa kapatawarang ibibigay ng Diyos. Kaya mamaya lalapit tayo sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Lapit tayo sa Kanya. At tingin natin yung Kanyang kapatawaran. Tingin natin yung Kanyang krasya sa buhay natin. At sa oras na ito, kung meron ka man mga sama ng loob, mga galit kung kanino, ito ang mensahe ng Diyos na matutunan natin palayain yung mga galit na yun. Palayain natin sila at palayain natin yung sarili natin mula sa mga galit na yun. Kaya lalapit tayo sa Panginoon. Idudulog natin yung mga bagay na yan. At ibibigay natin yung kapatawaran na yan para sa ating kapatawaran. Sige po. Panalangin po tayo. At kung may mga prayer concern po kayo, pwede nyo po ito i-message ang page natin. So, directly message lang po yung page natin at yung mga leaders natin ay gagawa ng paraan para maidulog kayo sa panalangin. Kung paano yung apat na uh, lalaki ginawa yung kanilang makakaya para madulog ang paralitiko sa Panginoon, ganun din ang gagawin ng mga leaders natin. Okay po? Sige po, manalangin tayo. Panginoon, sa oras na to maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat o Diyos dahil tunay nga pinadama mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. Pinadama mo sa amin kung gaano mo kami pinili. Pinadama mo sa amin kung gaano mo kami pinatawad, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, para sa mga kapatid ko na bagong rinig ng iyong mga salita, sa mga kapatid ko na uh, may lamang nakarinig ng ganitong mga katuruan, dalangin ko, O Diyos, na abutin mo sila sa oras na ito. Ano mang mga daladala nila, ano mang mga kabigatan ng kanilang puso, ano mang mga galit sa kanila, Panginoon, at ano mga mga naipwentro nila mula sa nakaraan, hayaan mo, Diyos, na yung pag-ibig mong patuloy na yumakap sa kanila. Yakapin mo sila, O Diyos, ng yung grasya. Yakapin mo sila, O Diyos, ng yung pag-ibig. Ipadama mo sa kanila, Panginoon, ng yung kapatawaran. 
At tunay nga, inibig, pinili, minahal mo sila, Panginoong Yesus. And Lord, hayaan mo ngayong oras na ito. Yung mga kapatiran ko, Panginoon, na may mga dinadala, Panginoon, may mga galit, may mga inggit, may mga hinanakit, Panginoon, sa kanila mga kapwa, hayaan mo, O Diyos, na ngayong oras na ito, turuan mo kami na matutunan naming palayain yung iba at palayain namin ang aming sarili sa pamagitan ng pagpapatrag. Lord, teach us to really open our hearts, our mind, Panginoon, to release forgiveness para sa mga taong naka-offend sa amin o na-offend namin, Panginoon. Kaya ang matutunan namin humingi ng tawad, Panginoon Yesus. Salamat po, Diyos. And Lord, naniniwala ko ngayong oras na to gumagawa ka ng paraan, gumagawa ka ng paraan para abutin ang mga kapatiran ko, Panginoon, upang palayain ang mga kapatiran ko, Diyos. And Lord, sa oras na ito, nakita mo, Panginoon, ano mga mga condition na kinakaharap ng mga kapatid ko. Physical man yan, spiritual man yan, mental, emotional, Panginoon. Maging mga condition nila sa financial o social, Panginoon. Lord, I pray, continue to release them from those things. Kaya ang mo, Diyos, madama nila ang iyong kapatawaran. Dahil sa pamagitan ng iyong kapatawaran ay may kagalingan, Panginoon. Lord, kung ano mang mga areas ng buhay nila na nangangailangan ng kagalingan, abutin mo sila, Panginoon. Continue to uh, set them free, Panginoon. Kasi sabi ng iyong salita, kung the sun sets free, it's free indeed. At yun ay pinangahawakan namin ngayon, Panginoon. Kung paano mo kami pinatawad, kung paano mo kami niligtas, kung paano mo kami pinalaya, tunay ngang ganap na malaya na kami. Salamat po, Diyos, dahil ngayong oras na ito at sa mga susunod pa, pataglayin namin ang pag-ibig mo, ang pagpapatawad mo, at ang pagpapalaya mo sa buhay namin. Salamat po, Diyos. Pinudulog namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Pagbalain po tayong lahat ng Panginoon at lagi lang po nating damhin ang kapatawarat ng Panginoon. At kung damadama mo po ang pagpapatawad ng Panginoon, how, how much more ipadama din natin to sa kapwa-taon natin sa pamagitan ng pagpapatawad natin sa kanila at sa pamagitan ng pagiging tulay para sila ay mapalapit sa Diyos at matutunan patawarin ng iba. Yun lamang po, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat.